সুপ্রিয় দর্শক আজ ছয় সেপ্টেম্বর দু আজকের এই দিন উনিশশো সালের এই দিনেই হত্যা হয় বাংলাদেশের কিংবদন্তি নায়ক এবং স্টাইলিস আইকন হিসাবে আমরা যাকে দেখি এবং সকল ভক্তরা এবং ওই সময় থেকে এখন পর্যন্ত সকল মানুষ যাকে ভালোবাসে যে চিত্রনায়ক শাহরিয়ার চৌধুরী ইমন ওরফে আমাদের সবার প্রিয় সালমান শাহ আজ তার মৃত্যুদিন আমরা তার জন্মস্থান যেখানে তিনি জন্মেছিলেন সেখানে এসেছি এবং অনেক ভক্তরা এসেছেন এখানে যারা তার হত্যার বিচার চায় যে তিরিশ তিরিশ তেইশ বছরে যে বিচারটি হয়নি সেই বিচার সবাই চাচ্ছে এখন আমরা কথা বলবো ওনার মামার সঙ্গে ওনার মতামত এবং ওনারা কি চাচ্ছেন সে বিষয়ে একটু শুনবো ওনার কাছ থেকে জি আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন মতামত কি প্রতি বছর ঘুরে ফিরে এই এই দিনটি আবার আসে এই দিনটি আসে আবার যায় তো অনেক দিন অনেক বছর পরে এই শুক্রবারটা আবার আসলো ছয় সেপ্টেম্বর শুক্রবার যেদিন সে মারা গেছিল ওই দিনও শুক্রবার ছিল হ্যাঁ শুক্রবার ছিল আগের দিন সে আমাকে ফোন করে বলছিল যে মামা আমি সকালে আসতেছি তোমার সাথে আমি এক সপ্তাহ থাকব আমি তোমার সাথে জুমার নামাজ পড়ব আর মামা আমি অনেক বড় একটা ডিসিশন নিছি আমি ঘুম থেকে উঠে সামিরাকে ডিভোর্স দিতেছি ডিভোর্স দিয়ে আমি সিলেট আসবো তো এই ডিভোর্সের জন্যই তাকে মারা হইল আর বিচার হ্যাঁ পিবিআই বাংলাদেশ সরকার তারা তদন্ত করতেছে এটা অনেক পুরানো মামলা আমরা আশা করতেছি একটা ভালো রেজাল্ট আসবে এবং রেজাল্ট আসবে সামিরার আপন মামি যে রুবি সুলতানা যে স্টে নিউ ইয়র্কের টাইম টেলিভিশনে যে স্টেটমেন্ট দিছে সে সজ্ঞানের শহীদচার স্টেটমেন্ট দিছে যে তার সামনে রুবি সুলতানার স্বামী রুবি সুলতানার ছেলে সামিরার বাপ এরাও আরও কয়েকজন মিলে তাকে মার্ডার করছে এবং সে কসম কীটা কেটে বলছে এইটাই আমাদের আমাদের বিচার পাওয়া এখন বাংলাদেশ সরকার কিভাবে রুবি সুলতানাকে আমেরিকার থেকে আনবে সেটা ওনাদের ব্যাপার আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা দোয়া করবেন এবং এইখানে যারা আছে অনেকে অনেক জায়গা থেকে আসছে অনেক জায়গা থেকে আসছে বুঝেন তারাও বিচার প্রার্থী আমরা সবাই চাই এই হত্যার বিচার হোক এবং আমাদের আমরা ফিরে পাবো না তাকে জানি তাকে এই চলচ্চিত্র জগৎ এবং বাংলাদেশের খুব প্রয়োজন ছিল এই তরুণ প্রজন্মের মধ্যে উনি মারা গিয়েও বেঁচে আছেন আমরা কথা শুনবো আরেকজন তরুণ যিনি ওনার এই বিচার নিয়ে কাজ করছেন তার সঙ্গে শ্রীজাত সালমান ভাইয়ের সঙ্গে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাতু আমি সালমান সিজান আমি ঢাকা কেরানীগঞ্জ থেকে আসছি আজকে এখানে তো আমার আমরা সব সময় ঢাকাতে আমরা এই মানববন্ধন দোয়া মাহফিলের আয়োজন করি যেমন আজকে আমাদের সেখানেও ঢাকাতে হচ্ছে হাইকোর্টের মাজারে এই আসর নামাজের পরেই সেখানেও এরকম একটা মানববন্ধন হচ্ছে তো আমি সেই শুরু থেকে আছি এই সংগঠনের সাথে ঐক্যবদ্ধ জোটের সাথে তা আমার কথা হচ্ছে পরপর একজন দুজন হলে চলে যেখানে বদরুজ্জামান স্যার নিজেই বলছেন যে মামলাটা যিনি হ্যান্ডেল করছেন উনি নিজেই বলছেন যে আমরা তো কেউ ওই লাস্ট নামাই নেই বা আমরা তো কেউ প্রশাসনে কেউ দেখি নেই তো সেখানে এটা এখানে একটা টাউট আছে আর সেই টাউটটা মানে কি নিশ্চয়ই হত্যা করা হয়েছে গেল এই এই একটা পয়েন্ট আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে আমি আমার লাইফে আমি দেখিনি যে দুইজন আসামি আসামি নিজেরই স্বীকারোক্তি দিচ্ছেন এটা খুন তারপরে তেইশ বছর কীভাবে এই মামলাটা চলে রুবি সুলতানাকে সামিরার আত্মীয় তাই না রুবি সুলতানা হচ্ছে সামিরার মামি আর রিজবি রিজবি তো ডাইরেক্টই বলে দিচ্ছে রিজবিকে রিমান্ডও নেওয়া হয়েছে রিজবিকে এখন গ্রেফতারি পরোয়ানি করা হোক এই দুজনকে যদি জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বা আনা হয় বাংলাদেশে যদি রুবি সুলতানাকে আনা হয় তাহলে অবশ্যই এর তদন্ত বের হয়ে যাবে সবচেয়ে মেন যে জিনিসটা হচ্ছে একের পর এক তারিখ আমাদের ভক্তদের সবারও তো কাজ আছে এই কাজকর্ম ফেলে এই সালমান ভাইয়ের জন্য কাউকে ডাকতে হয় না আজকে দেখেন এখানে আসছি এখানে আরেকটা আমাদের বোনও আসছে উনি রাজশাহী থেকে চলে আসছেন মর্নিং টাইমে আসছেন যশোর থেকে বিভিন্ন বিভিন্ন জেলা থেকে এখানে চলে আসছেন একটাই তারা শোকা হতো আমরাও শোকা হতো তা আমি অবশ্যই সরকারের কাছে বিনীতভাবে আমি হাত জোর করে অনুরোধ করছি আপনাদের মাধ্যমে এটা একটা আমরা সুষ্ঠু তদন্ত চাই এত মামলার বিচার হতে পারে তেইশ বছর পর আমরা মামলার বিচার পাবো না এই সালমান ভাইয়ের জন্য যে ভক্তগুলি প্রাণ হারিয়েছে পরপর সাতাইশটা যে আমাদের ভক্তদের জীবনগুলি চলে গেছে তাদেরও তো বিচার হবে কারণ সালমান ভাইকে যদি হত্যা করা না হতো তাহলে তো তারা সুসাইড করত না তো তাদেরও আমি রুহের মাকফরাত কামনা করছি সেই সাথে যারা আছেন অবশ্যই সালমান ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন অনেক অনেক দোয়া 
এবং আল্লাহ তাকে ব্যস্ত নসিব করুক সেই কামনাই করি আমরা সবাই শোকাহত এই কিংবদন্তি নায়ক বেঁচে থাকলে আমরা আরও কিছু উপহার পেতাম এবং এই জন্যই তার অকাল মৃত্যুকে আমরা মেনে নিতে পারছি না এই জন্য ভক্তবৃন্দরা সব সময় চাচ্ছেন ওনার মামলার জন্য সঠিক বিচার হয় এই বিচার সম্পর্কে আরেকজন কথা বলবেন প্রবাসী একজন আছেন আমাদের সঙ্গে উনি বলবেন বিদেশও কীরকমভাবে এই বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে বা ওনারা কী ধরনের আন্দোলন করছেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনারা জানেন আজকে মহানায়কের এই মৃত্যুবার্ষিকী আমরা প্রবাসী যারা আছে আমরা শোকাহত আমি যুক্তরাজ্য সালমান শাহ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট আপনারা দেখেন বাংলাদেশ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজে ইন্ডাস্ট্রিতে এমন একটা মহানায়ক যার তুলনাহীন আমি একটি কথা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে জানিয়ে দিচ্ছি শ্রদ্ধা সহিত এই বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার বাংলাদেশের মাটিতে হয়েছে খুনিদের বিচার বাংলাদেশের মাটিতে হয়েছে জঙ্গিবাদের বিচার বাংলার মাটিতে হচ্ছে তে সালমান শাহর বিচার কেন হবে না আমি জোর আহ্বান জানাচ্ছি বাংলার মাটিতে এই তেইশতম মৃত্যুবার্ষিকীতে সারা বাংলাদেশের ষোলো কোটি মানুষের ষোলো মানে সারা বাংলাদেশের প্রত্যেক জেলা থেকে সবাই সমবেত হয়েছে সালমান শাহর বাড়িতে আমরা চাচ্ছি ওকে হত্যা করা হয়েছে আমরা চাচ্ছি আমরা ব্রিটিশ মিডিয়াতে লন্ডন প্রেস ক্লাবে এবং লন্ডন মিডিয়াতে সবাই আমরা ওর মানববন্ধন করেছি আমি দেশে আসছি আমরা চাইব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বর্তমান সরকারের সরকারের কলাকৌশলী যারা পিবিআইতে কাজ করছেন আপনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে আপনারা জানেন ওয়াশিংটন ব্রডকাস্টিংয়ে টাইম টেলিভিশনে সামিরার মামি বলে সে ওকে হত্যা করা হয়েছে সুস্থ মস্তিষ্কে যদি হত্যা করা হতো না তা হইলে সুন্দর মস্তিষ্ক নিয়ে সুন্দর মতো পরিষ্কারভাবে বলেছে সালমানকে হত্যা করা হয়েছে সামিরার মামি তো আমরা চাইব আমরা যারা আপনারা দেখছেন আজকে অগণিত বক্ত শ্রোতা এই সালমান শাহর বাড়িতে চলে আসছে আমরা চাইব প্রবাসী হিসাবে দেশের একজন সন্তান হিসাবে বাংলাদেশের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অত সুনামদন্য একজন ব্যক্তিত্ব ও ওর সালমান শাহর বিচার দাবি করছি দ্রুত বিচারের প্রত্যাশা নিয়ে আজকে সবাই সমবেত হয়েছি এবং আবারও আমি এই সালমান শাহ পরিবারকে আমরা শোকাহত হিসাবে সালমান শাহ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে আমি ব্রিটিশ মিডিয়ার পক্ষ থেকে আমরা শোকাহত ধন্যবাদ তেইশ বছর চলে গেলে এখনও বিচার হয়নি সালমান শাহ মৃত্যুর ভক্তবৃন্দ এবং দেশের সকল স্তরের মানুষ চাচ্ছে ওনার এই হত্যার বিচার হোক কারণ এই হত্যার মধ্য দিয়ে আমরা হারিয়েছি আমাদের স্বপ্নের সেই নায়ককে আর স্বপ্নের নায়ককে আমরা ফিরে পাবো না সেই কষ্টে আমরা শোকা হতো ছয় সেপ্টেম্বর আমাদের শোকের দিন সালমান শাহর বাসভবন থেকে নাজমুল হুসেন ইমন ডায়াল সিলেট টেলিভিশন